wyjeżdżamy właśnie z Lubicza. Trzeba trochę pokombinować, bo teraz wyjazd z Lubicza nie jest takim łatwym zadaniem jak kiedyś. Naszym gościem w naszych wojażach miejskich po Krakowie jest dzisiaj Artur Kustosz. Zaprosiliśmy Artura do naszego studia samochodowego, żeby porozmawiać trochę o działaniach, które Artur prowadzi. Artur jest koordynatorem projektu, trenerem, prezesem Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw, którego celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. W tym momencie działamy z seniorami, jak również z wolontariuszami z młodszych grup z młodszych grup szkolnych, studentów, czy też osób, które już, już pracują, a chcą, się, a chcą się aktywnie włączyć w działalności wolontariackie na rzecz, na rzecz seniorów i środowiska, w którym, w którym mieszkają, żyją, pracują. Powoli wjeżdżamy w ulicę Mogilską, zbliżamy się do Nowej Huty. No i nie, nie tak bez powodu, no bo Nowa Huta jest takim obszarem, gdzie ostatnio działacie chyba przede wszystkim. Przede wszystkim. No i na Nowej Hucie od ilu? Od dwóch lat? Ponad dwóch lat. Od ponad dwóch lat. Działa coś takiego jak Cyfrowe Centrum. Cyfrowe Centrum to jest projekt, który jest Finansowany, finansowany w ramach środków Urzędu Miasta Krakowa. W Nowej Hucie jest bodajże cztery centra aktywności seniora. Cztery natomiast, centra. Natomiast potencjałem Nowej Huty jest właśnie to, że, że tam właśnie jest największe skupisko osób w wieku senioralnym. Zrzeszamy tak jakby ponad 300 osób, co wydaje się być dużym sukcesem. Mamy dość bogatą ofertę programową dla, właśnie dla osób w wieku senioralnych. Mamy przede wszystkim takim naszym konikiem jest, są zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych, podnoszenia tych kompetencji, zajęcia z fotografii, zajęcia z obsługi urządzeń mobilnych, jak również takie mniej, mniej związane z technologiami zajęcia typu rękodzieło artystyczne, czy też zajęcia językowe. Też korzystają z różnego typu wyjazdów, które są organizowane. Załóżmy, że jakiś <śmiech> Stefan z Młodej Huty, wiek 18 z hakiem, tak. powiedzmy, do 30 roku życia, żeby się zmieścić w tej klasyfikacji unijnej. Chciałby, nie wiem, zna się na fotografii, umie obsługać tablet, coś tam kiedyś liznął z obsługi bankomatu, przychodzi do Was i co dalej? Więc jeżeli ktokolwiek przyjdzie do nas z jakimś pomysłem, z chęcią realizacji jakichś, jakichś działań, no to droga jest otwarta. Ma wszelakie nasze wsparcie, czy też merytoryczne, czy też nawet w części finansowej, jeżeli, jeżeli to się łączy, łączy w ramach naszych działań. Jak to jest z nauczaniem zdalnych w, w Centrum Cyfrowym? Udało się coś uruchomić, czy jest z tym problem? Mamy, mamy z, zakontraktowane kilka szkoleń, które są prowadzone w trybie w trybie online jako, jako zajęcia, które, które są przeznaczone właśnie dla seniorów. Jeżeli chodzi o korzystanie ze wszystkich, ze wszystkich dobrodziej, które, które tam oferujemy, to każdy z seniorów, który deklaruje się, czyli podpisze deklarację członkowską, może korzystać w sposób dowolny, jeżeli chodzi o kwestie ilości. Natomiast jedynym kosztem, który, który taki senior ponosi, to jest kwota 5 zł, 5 zł za jeden miesiąc korzystania z centrum. Kiedyś było takie przeświadczenie, że projekty dla różnych grup, też dla młodzieży, dla... No było takie przeświadczenie, że projekty publiczne powinny być za darmo. No tutaj wy mówicie, że od waszych seniorów pobieracie takie no niewielkie, ale jednak składki. Uważasz, że to dobry pomysł, że takie składki są? Ja uważam, że jak najbardziej, dlatego że jeżeli ktoś coś dostaje całkowicie za darmo, 
to jednak, jednak nie, do końca, nie do końca szanuję, pomimo tego, że ta stawka, też ta kwota, którą tutaj, e, którą tutaj proponujemy do uiszczenia jest, jest niewielka, e, to tym bardziej to cementuje, e, cementuje tak jakby zależność pomiędzy na, seniorami a tym miejscem. A, i, I co? co? E, jakiś poczęstunek, kawa, herbata. Też, też. Czasami jakieś wyjazdy. Nie wiem, czy te wyjazdy są w ramach e, tych 5 zł, czy, czy nie, wyjazdy, dodatkowo płatne? No, no niestety wyjazdy jako sama formuła jest dość kosztowna, bo e, i koszt transportu, i koszt powiedzmy atrakcji, które, które na miejscu, że tak powiem, senior może, e, może to ogarnąć, e, to e, każdy z seniorów musi pokryć we własnym z, w zakresie. Jesteście finansowani z budżetu miasta, ale jakiś tam drobny fragment musicie dać od siebie, no i część tego finansowania pochodzi od samych uczestników. W ramach, tej, w ramach takiej wspólnej akcji z Urzędem Miasta Krakowa udało nam się tak jakby pozyskać około 10 wolontariuszy, którzy w tym, w tym trudnym czasie pandemii pomagają seniorom przy na przykład zakupach, przy na przykład dostarczaniu tam żywności, czy też obiadów, czy też pod dostarczaniu jakiegoś, jakichś lekarstw. Tak jak młodzież może, może przekazać swoje kompetencje na przykład cyfrowe, to tak samo, to tak samo jakieś elementy życiowe, jakieś nauki życiowe mogą przekazać seniorzy. Każdy ma swoją jakąś wartość, każdy może coś, coś zaoferować. Senior może zaoferować młodzieży, jak również w drugą stronę. To jest, to jest realizowane. Dzięki wielkie za czas poświęcony. Bardzo miło było. Również, również. No i co, do zobaczenia w Cyfrowym Centrum. Oczywiście. Zapraszam, zapraszam wszystkich do naszego centrum, do projektów tego typu. Zachęcam do działania. Dziękuję.